Ponad milion sprzedanych płyt, zachwyty zachodniej prasy, zachwyty słuchaczy. Trzecia symfonia wydana przez firmę Nonsacz odniosła w roku 1993 ogromny sukces komercyjny. To była sensacja. Płyta z muzyką współczesną sprzedająca się lepiej niż Mozart. Płyta konkurująca na listach bestsellerów z muzyką pop. W Polsce zaskoczenie było tym większe, że premiera trzeciej symfonii, prawie 15 lat wcześniej, wzbudziła bardzo wiele kontrowersji. Recepcja trzeciej symfonii była bardzo skrajna. Były głosy za, były głosy przeciw. Ale według mnie to było, nie było nic nowego. Właściwie było to powtórzenie przyjęcia Ad Matren z 72 roku, gdzie Henryk Mikołaj Górecki już wyraźnie stawiał na nowy język muzyczny. No od razu pojęliśmy... O czym jest ta symfonia? Ta symfonia jest o cierpieniu. W pierwszej i trzeciej części jest to cierpienie matki, która straciła syna, a w drugiej części kompozytor wykorzystał zapis więźniarki z więzienia gestapowskiego w Zakopanem. Ten utwór upodabnia się do takich archaicznych, ludowych lamentacji. Pamiętam, że po którejś próbie orkiestry akademickiej nagle pojawił się na sali i podszedł do mnie i mówi słyszałem, że ty tu masz jakiś kwartet. Ja mówię tak, tak. A możecie zostać? Ja mówię oczywiście, oczywiście. Ja tu mam takich parę nutek. Chciałem, żeby, żebyście mi je y, zagrali. Chciałem tego posłuchać. Ja mówię oczywiście. No więc my zagraliśmy dosłownie parę taktów. Posłuchał, mówię dobra, no to dziękuję, no to trzymajcie się. I jak się potem okazało, chciał y, jakby na żywo usłyszeć, jak w smyczkach y, brzmią pierwsze fragmenty trzeciej części. Wbrew temu, co głosiły niektóre krytyki, to nie jest utwór prymitywny, bo aczkolwiek on przypomina pewne takie starodawne rytuały, to jest zbudowany bardzo precyzyjnie, chociażby pierwsza część to jest bardzo precyzyjny kanon, który tak narasta aż do takiego bardzo gęstego brzmienia. No potem po wystąpieniu sopranu on powoli niknie. Z jednej strony zachwyt i uznanie, także za wpływ na muzykę filmową i pop. Z drugiej głosy krytyki za uproszczenie języka i za odejście od awangardy. Jedno jest pewne, to jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki XX wieku. Nie tylko polskiej, także powszechnej.